అందరికి నమస్కారం అండి ఇవాళ మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఇది కూడా ప్రొనౌన్స్ రిలేటెడే అయితే కలిగి ఉండడము అన్న మీనింగ్ తోటి లేదా నాది అని చెప్పేటప్పుడు ఎలా వీటిని ఉపయోగించాలి లేదా సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఏం రాయాలి అనేటువంటి దాని గురించి నేను చెప్తానండి ఇక్కడ చూడండి ప్రొనౌన్స్ రాశాను నేను తర్వాత కొన్ని వర్డ్స్ రాశాను ఈ సెకండ్ రాసినటువంటి వర్డ్స్ని డిటర్మినర్స్ అంటారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీటిని వీటిని పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మై అవర్ యూ యువర్ హిజ్ హర్ దేర్ ఇట్స్ అనేటువంటిది డిటర్మైన్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎవరు అనేటువంటి ఎవరిది లేదా ఎవరు అనేటువంటి కాంటెక్స్ట్లో చెప్తే ఇక్కడ పొసెసివ్ అనేది నాది నా యొక్క అంటే ఎవరికి చెందింది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తుంది అనమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవరిది అనేటువంటిది డిటర్మైన్ చేయబడుతుంది ఇక్కడ పొసెసివ్నెస్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట సో నేను వీటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ఒకసారి అయితే దానికన్నా ముందు ఒకసారి చూద్దాము ఐకి వచ్చేసి మై ఉంటుంది డిటర్మినర్ దీనికి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ వచ్చేసి మైన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వీకి అవర్ అవర్స్ యు యువర్ యువర్స్ ఓకే హీ హిజ్ హిజ్ షీకి హర్ హర్స్ నెక్స్ట్ దేకి దేర్ దేర్స్ ఇట్కి ఇట్స్ ఉంటుంది ఓకే అయితే ఈ వీటిని మెయిన్గా ఈ ఈవేవైతే ఉన్నాయో ఈ పొసెసివ్ అనేటువంటివి నాదే వాళ్ళదే అనేటువంటి ఆ పొసెసివ్నెస్ని చెప్పేటప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పేటప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే అయితే ఫస్ట్ వీటి డిటర్మినర్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఇక్కడ చూడండి మై కార్ హిస్ కార్ హర్ కార్ యో కార్ దేర్ కార్ అంటే ఇక్కడ నేను ఎవరికి సంబంధించినటువంటిది అనేది చెప్తున్నాను కదా అంటే డిటర్మైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎవరిది అనేటువంటిది సో కాబట్టి వీటిని డిటర్మినర్స్ అంటారు అయితే ఇంకొకటి వీటితో పాటు నేను ఇంతకు ముందు మీకు పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ చెప్పాను కదా సో పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్లో ఇందాక మనకి దేర్స్ వచ్చింది తర్వాత హర్స్ వచ్చింది అయితే వీటిల్లో ఏమవుతుంది అంటే ఆ ఎస్కి అపాస్టిపి అనేటువంటిది ఉండదు ఓకే ఒకవేళ అది ఇలా రాశారనుకోండి దేర్స్ అంటే ఇది రాంగ్ అనమాట ఈవెన్ హర్స్ అనేటువంటిది ఇలా రాస్తే ఇది రాంగ్ అయిపోతుంది ఓకే సో వీటిని అలా రాయకూడదు ఎస్ అనేటువంటిది ఆ వర్డ్తో పాటే ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇవి ఏవైతే డిటర్మినర్స్ ఉన్నాయో ఇవి ఎప్పుడూ కూడా ఒక నౌన్తో నౌన్తో ఉంటాయి వీటితో పాటు ఒక నౌన్ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఓకే అంటే వీటిని వీటంతటా అవి రాయలేమన్నమాట వాటికి కంపల్సరీ ఒక నౌన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది వాటి తర్వాత కానీ ఇవి ఎలా అంటే వీటంతటా ఇవి రాయగలుగుతాము దానికి ఏమి నౌన్ ఫాలో అయ్యే అవసరం అనేది ఉండదు అనమాట పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్కి సో రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది అయితే ఇప్పుడు మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము దాని గురించి ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తానండి ఇక్కడ నేను కొన్ని సెంటెన్సెస్ రాశానండి అయితే మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి ఏ ప్రొనౌన్ రాసుకోవచ్చో చూద్దామండి ఓకే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈట్ డ్యాష్ ఫుడ్ ఇక్కడ అన్ని సెంటెన్స్లో నేను మళ్ళీ వర్బ్ అనేది సేమ్ ఇచ్చాను ఈజీగా ఉండడం కోసం మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం అయితే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈట్ డ్యాష్ ఫుడ్ అయి వచ్చింది కదా నేను నా భోజనం తినబోతున్నాను అనేటువంటి మీనింగ్ అనమాట సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఈట్ మై ఫుడ్ ఓకే నెక్స్ట్ షీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఈట్ షీకి హర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా so she is going to eat her food next he is going to eat he ki his so he is going to eat his food next we are going to eat we ki our kada so we are going to eat our food okay next they are going to eat they ko chesi their anedi cheptunnam manamu so they are they are going to eat their food నెక్స్ట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఈట్ ఇక్కడ మీరు చూడవలసింది ఇది ఓకే ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఈట్ యువర్ ఫుడ్ ఓకే యూకి యువర్ అంటే మై అంటే నాది హర్ అంటే తనది ఓకే ఆమె యొక్క హిజ్ అంటే అతని యొక్క తర్వాత అవర్ మా యొక్క దేర్ అంటే వాళ్ళ యొక్క తర్వాత యువర్ అంటే నీ యొక్క అంటే ఇక్కడ మనకి బేసికల్లీ ఇదేంటి అంటే ఎవరిది అనేటువంటిది చెప్పడానికి క్లియర్గా ఈ వర్డ్స్ అనేటువంటివి పనికి వస్తాయి అనమాట ఓకే అయితే ఇంకొక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము మనము పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ తోటి చేద్దామండి 
ఇక్కడ నేను కొన్ని సెంటెన్సెస్ దాంతోపాటుగా వర్డ్స్ కూడా ఇచ్చానండి సో మీరు కరెక్ట్ వర్డ్ గెస్ట్ చేసి అందులో రాయండి ఓకే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి హూస్ బుక్ ఈజ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ రియలీ డాష్ అంటే నేను నాకు ఒక బుక్ కనిపించింది సో ఐమ్ ఆస్కింగ్ హూస్ బుక్ ఈజ్ దిస్ సంబడి హ్యాజ్ రిప్లైడ్ మీ దట్ అది నాది అని ఎవరో రిప్లై చేశారు ఓకే అయితే సంబడి హ్యాజ్ రిప్లైడ్ దట్ ఇట్స్ మైన్ నాది అని చెప్పారు సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు కన్ఫర్మ్ వెదర్ ఇట్ బిలాంగ్స్ రియల్లీ టు దెమ్ ఆర్ నాట్ ఓకే వెదర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ బుక్ ఆర్ నాట్ సో అలాంటి కాంటెక్స్ట్లో నేను హూస్ బుక్ ఈజ్ దిస్ అన్నప్పుడు నేను కన్ఫర్మేషన్ కోసం అడుగుతున్నాను ఇస్ ఇట్ రియల్లీ సో అక్కడ మనము యువర్ రాస్తామా యువర్స్ రాస్తామా ఇందాక నేను ఒక టిప్ చెప్పాను మీకు అంటే ఒకవేళ డిటర్మినర్స్ అయితే కనుక వాటికి ఎప్పుడు నౌన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అని కదా సో ఆ నౌన్ అనేది వాటి వెంటే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ నేను సెంటెన్స్ లాస్ట్లో ఎట్లాంటి నౌన్ లేదు సో ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ గెస్ ఇట్స్ యువర్స్ ఓకే హూస్ బుక్ ఈజ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ రియల్లీ యువర్స్ నిజంగా నీదేనా ఓకే నెక్స్ట్ రామ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ డాష్ బుక్ డాష్ ఇస్ అ న్యూ వన్ అంటే రామ్ ఇది నా బుక్ కాదు నాది కొత్తది అని చెప్పాలి నేను సో ఇక్కడ నేను మై మైన్ రెండు ఇచ్చాను సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసినట్లయితే డాష్ పక్కన మీకు నౌన్ అనేటువంటిది ఉంది బుక్ అనేటువంటి సో ఇట్స్ నాట్ మై బుక్ మై ఈజ్ అ న్యూ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ చూడండి దిస్ ఈజ్ మై బుక్ వేర్ ఈజ్ డాష్ అంటే ఇది నా బుక్ వాళ్ళది ఎక్కడ ఉంది అని నేను అడగాలి సో దిస్ ఈజ్ మై బుక్ వేర్ ఈజ్ దేర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐ లాస్ట్ మై బుక్ కెన్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ డాష్ నా బుక్ పోయింది మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బుక్స్లో నేను ఒకటి తీసుకోవచ్చా ఓకే అంటే మీకు సంబంధించిన బుక్ అని అగైన్ ఇది ఈజీగా మీరు గుర్తుపట్టవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ నౌన్ ఏమి ఇవ్వలేదు నేను సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి యువర్స్ అనమాట ఓకే ఐ లాస్ట్ మై బుక్ కెన్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ యువర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ చూడండి నో డోంట్ టచ్ దీస్ బుక్స్ ఆర్ ఆల్ డాష్ ఓకే అవి టచ్ చేయొద్దు అవన్నీ నావే అని చెప్పాలి ఓకే సో అగైన్ ఇక్కడ నేను పొసెసివ్నెస్ చూపిస్తున్నాను కదా సో ఇట్స్ లైక్ మైన్ నో డోంట్ టచ్ దీస్ బుక్స్ ఆర్ ఆల్ మైన్ సో ఇది ఇవాళ టాపిక్ అండి అంటే డిటర్మినర్స్ ఇంకా పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే జస్ట్ ఆ వర్డ్స్ అంటే ఎప్పుడు ఏది వస్తుంది అనేది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా సో దానికి రిలేటెడ్ టాపిక్ని నేను వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దీన్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియో అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి